O Programa Nacional de Combate ao Crack, lançado no fim de 2011 pela presidenta Dilma Rousseff, prevê a internação compulsória de usuários de drogas em clínicas particulares. Jornais e televisões reforçam a ideia de que a internação é a única forma de ajudar pessoas que têm problemas com o uso abusivo de drogas, especialmente o crack. E não é assim. O filme Bicho de Sete Cabeças já mostrou o que acontece quando se junta manicômios e preconceitos. Aos 16 anos, aos Tregésilo Carrano Bueno, foi pego fumando um cigarro de maconha e por isso passou quatro anos tomando eletrochoques, remédios e muita paulada. As comunidades terapêuticas são a volta dos manicômios, um imenso retrocesso na reforma psiquiátrica brasileira. Desde os anos 90, os hospitais psiquiátricos estão sendo substituídos por uma rede de serviços públicos, onde o foco é um tratamento aberto e digno. Cada paciente tem um plano terapêutico individual, com uma abordagem multidisciplinar, que fortalece a confiança e a consciência do indivíduo e de sua família sobre a própria condição. Atividades produtivas, socializadoras e pedagógicas são parte de um jeito de cuidar que tem trazido de volta ao convívio muitas pessoas que ficaram isoladas por anos, abandonadas em locais que não passavam de um depósito insalubre de gente. O conceito de loucura e as formas de tratá-la vem mudando conforme a época e a cultura. Na Grécia Antiga, loucos eram considerados enviados dos deuses, enquanto na Idade Média eram queimados como mensageiros do demônio. No século XVIII, a psiquiatria se afirma na Europa como a ciência que prende, classifica e estuda essas pessoas, declaradas incapazes de cuidar de si e de viver em sociedade. Só a partir de 1940 é que o italiano Franco Basaglia e a brasileira Nise da Silveira começam a tratar dos loucos com arte e afeto. Vários movimentos médicos e sociais passam a reconhecer que o estresse e as frustrações da vida em sociedade são fatores que ajudam a desencadear as ditas loucuras. Com o fim da ditadura militar no Brasil, os movimentos democráticos conquistam a implantação do Sistema Único de Saúde, hoje uma referência mundial em saúde pública. Só então, as pessoas com transtornos mentais começam a ser tratadas como cidadãs. A ideia de que o Brasil vive uma epidemia de crack só interessa a quem lucra com os sistemas destinados a isolar doentes e vender remédios. Por pior que seja, o crack é só mais uma entre tantas outras drogas no universo em que o álcool e o cigarro são as que mais matam. Desde 2002, o Centro de Atenção Psicossocial do SUS atendem e acompanham pessoas que sofrem com o uso problemático de drogas. A rede cresce lentamente e inclui casas de acolhimento transitório, equipes de redução de danos, hospitais gerais e prontos-socorros. Ultimamente, os consultórios de rua estão se disseminando. A rede integra ainda os postos de saúde e a rede pública de ambulâncias. Para funcionar bem, a rede pública de atenção psicossocial precisaria ter muito mais postos de atendimento e pessoas capacitadas. Essas melhorias estão previstas no Plano Nacional de Combate ao Crack. Mas o plano prevê também a internação compulsória em comunidades terapêuticas privadas e isso significa muito mais do que uma ameaça à dignidade dos usuários. É também uma forma de privatização da saúde pública, pois investe dinheiro dos contribuintes em entidades sem transparência que lucram com a permanência dos usuários, não com sua recuperação. Informação, mobilização cidadã e pressão pública sobre governantes e mídia podem mudar esse quadro. Conheça o relatório do Conselho Federal de Psicologia e veja as irregularidades encontradas nas comunidades terapêuticas em todo o país. O Observatório de Saúde Mental também investiga casos de abusos e informa sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. O Brasil precisa de justiça social, não de novos manicômios. <risos>